ഹായ് ഗായ്സ് ബ്രോസിന്റെ പുതിയ കിട്ടിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വയർലെസ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗൈസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് കേജിന്റെ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ തന്നെ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോപ്പർ വയർ വെച്ച് രണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ടിന്ന് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെവിഗമിന്റെ ടിന്നാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കോപ്പർ വയർ ഫെവിഗമിൽ ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത് ടേൺ ആണ് ചുറ്റേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ചുറ്റൽ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചുറ്റലിൽ ഈ കോപ്പർ വയർ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ പതിനഞ്ച് ചുറ്റൽ കൂടി ചുറ്റാം അപ്പൊ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോപ്പർ വയറിന്റെ എൻ്റെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചുറ്റിയെടുത്ത കോപ്പർ വയർ ആ ടിന്നിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം പിന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കോയലിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമുക്ക് കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേണിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത കമ്പിയൊന്ന് നമുക്ക് പിരിച്ചിടാം എന്നിട്ട് ആ കമ്പിയും നമുക്ക് കോയലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ അടുത്ത കമ്പി നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസീവർ കോയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കോപ്പർ വയർ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ചുറ്റിയാൽ മതി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട അപ്പോൾ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ എൻ്റെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഊരിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കോയിൽ ചെയ്ത പോലെ ഈ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ റിസീവർ കോയിൽ സെറ്റായി അപ്പം നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലും റിസീവർ കോയിൽ സെറ്റായി ബാക്കി നമുക്ക് ദേവിച്ച് കാട്ടിത്തരും ഇനി നമുക്ക് ദേവാങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കമ്പിയുടെ ഇൻസുലേഷൻ ഒന്ന് കളയണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചൊരണ്ടി കളഞ്ഞാലും മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് എൻഡിലും ഇൻസുലേഷൻ ഇതേപോലെ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ കത്തുന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻസുലേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് എൻഡിലും ഇൻസുലേഷൻ നമ്മൾ കളഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് റിസീവർ കോയിൽ എടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ റിസീവർ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിത്തെ ഇൻസുലേഷനും നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻസുലേഷൻ പോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ കെ റെസിസ്റ്ററും വേണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് കളക്ടറും സെക്കൻഡ് ലെഗ് ബേസും തേർഡ് ലെഗ് എമിറ്ററുമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് പീസസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലും ഒട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോപ്പർ വയർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ കെ റെസിസ്റ്റർ സോൾഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കമ്പി നേരത്തെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി കണക്ടർ ആണ് വേണ്ടത് അതും നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ് വെച്ച് ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററില
ഇനി നമുക്ക് റിസീവറാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് അടുത്ത കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തേച്ച് നമുക്ക് റിസീവർ കോയിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു എൽ ഇ ഡി ആണ് വേണ്ടത് അത് ആ റിസീവർ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാറിയ പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോയിൽ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി വയർലെസ് ആയി കത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോയിലുകൾ തമ്മിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോയിലുകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി കത്താൻ തുടങ്ങും ദൂരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഫെയ്ഡായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു അടിപൊളി സിമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെലവറിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കൂൾ സയൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ആയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയ